خاله 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 ബഹുമാനിരെ എല്ലാവർക്കും പരമ പവിത്രമായ സായി ഗ്രാമത്തിലെ സായി ഗണേഷ് ഹാളിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീ സത്യസായി ബാബയുടെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാം ജന്മദിനമാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീ സത്യസായി ബാബയുടെ പാത പിന്തുടർന്ന് സായി ഗ്രാമം അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടറും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ കെ എൻ അനന്തകുമാർ സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒട്ടേറെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുകയാണ് മുൻ രാഷ്ട്രപതി നമ്മെ സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സായി ഗ്രാമം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ശ്രീ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി ശ്രീ വെങ്കയ്യ നായിഡു നൊബേൽ പുരസ്കാര ജേതാവ് കൈലാട് സത്യാർത്ഥി ഉൾപ്പെടെ ദേശീയ അന്തർദേശീയ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് ലെജൻഡ് ശ്രീ സുനിൽ ഗവാസ്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒട്ടേറെ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഈ വേദിയിലെത്തി സായി ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടാം ജന്മദിനാഘോഷങ്ങളും എല്ലാ നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് നടക്കുന്ന സമൂഹ വിവാഹ ചടങ്ങുകളും ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ സമ്പന്നമാവുകയാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീ സത്യസായി ബാബയുടെ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടാം ജന്മദിനാഘോഷത്തിൻ്റെയും സമൂഹ വിവാഹ ചടങ്ങിൻ്റെയും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷയായി ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ജസ്റ്റിസ് എ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അവരുകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ജസ്റ്റിസിൻ്റെ അനുവാദത്തോടെ ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന നന്മയാകുന്ന കാന്തി കാണുവാൻ കണ്ണിനാകേണമേ നല്ല വാക്കിൻ്റെ ശീലു ചൊല്ലുവാൻ നാവിനാകേണമേ സ്നേഹമാകുന്ന ഗീതമോ എൻ്റെ കാതിനിണയാകണേ സത്യം എന്നുള്ള ശീലമോടെ ഞാൻ ശാന്തി അറിയണമേ ഭൂമി അമ്മ എന്നറിയുവാനുള്ള ബോധമുണ്ടാകണേ ജീവജാലങ്ങളാകിയും ജന്മബന്ധു ആയിടണേ ജാതിഭേദങ്ങളെന്ന ശാപമോ ദൂരെ മറയണമേ ലോകമൊന്നെന്ന പാഠമെന്നുമെൻ മനസ്സിൽ എഴുതേണമേ ആമുഖ പ്രഭാഷണത്തിനായി ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീ അനന്തു കൃഷ്ണനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ 
സത്യസായി ഓർഫനേജ് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ഏറെ ബഹുമാനിയായ ഹൈക്കോടതിയുടെ മുൻ ജസ്റ്റിസ് കൂടിയായ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി മാഡം ചടങ്ങിനെ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറും ഫൗണ്ടറുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ ആനന്ദകുമാർ സാറ് ഇന്നത്തെ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഏറെ ആരാധ്യനായ ഗോവയുടെ ഗവർണർ ശ്രീ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള സാർ ഈ ചടങ്ങിലെ മുഖ്യാതിഥിയായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ സാറ് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ അംബാസിഡർ വേദിയിലുള്ള മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ട്രസ്റ്റ് ബോർഡ് മെമ്പർമാർ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന വിവിധ തുറകളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കൊല്ലം അഞ്ചൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ കോട്ടയം സ്നേഹക്കൂട് അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇന്നത്തെ സമൂഹ ഭാഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന മുഴുവൻ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എന്നെ വിനീതമായ നമസ്കാരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്നദ്ധ സംഘടനയായ സത്യസായി ഓർഫനേജ് ട്രസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വർഷവും അതിവിപുലമായിട്ട് ബാബയുടെ ജന്മദിനം നടത്തപ്പെടുകയാണ് ഇന്ന് ഭഗവാന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത് ജന്മദിനം പൂർവാധികം ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ അവസരം നമ്മളെല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ച് ആഹ്ലാദപ്രദവും അഭിമാനകരവുമാണ് ആന്ധ്രയിലെ പുട്ടപ്പുറത്തിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ജനിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ മാനവസേവയാണ് മാധവസേവ എന്ന് ഈ സമൂഹത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ബാബ നമുക്കൊക്കെ ഇന്നും പ്രചോദനമായും പ്രബോധനമായും നിലകൊള്ളുകയാണ് ഒരുപക്ഷേ ബാബയുടെ ആത്മീയ പ്രഭാവം ആ മാനവസേവ കൊണ്ട് ഇത്രത്തോളം ലോകം അംഗീകരിച്ച മഹാപ്രതിഭ വേറൊന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആന്ധ്രയിലെ പുട്ടപ്പറത്തിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബാബ ആരംഭിച്ചു വെച്ച ഭഗവാൻ ആരംഭിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ജീവകാരുണ്യ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർവരമ്പുകൾ ഭേദിച്ച് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപതിലധികം രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് ആ ഒരു പ്രചരണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രചാരം നേടി അത്രയധികം ആത്മീയ ചൈതന്യം ജനങ്ങളിലേക്ക് ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ആ ജീവിത ദർശനങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിച്ചു ഒരുപക്ഷെ ആ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ തൊട്ടു മുമ്പ് കാണിച്ച വീഡിയോയിൽ കണ്ടതുപോലെ അതിനകത്ത് മഹാന്മാരായ ധാരാളം വ്യക്തികൾ അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സായി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് വിശ്വശാന്തി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ശാന്തിനികേതൻ്റെ മറ്റൊരു ഭേദമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബാബ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ദർശനങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നൊരു വേദി ഇതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പല ആളുകളും അഭിപ്രായപ്പെടുമ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഭഗവാൻ ബാബ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ദർശനങ്ങൾ ചിന്തകൾ നമുക്കൊക്കെ മാതൃകയാക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം അതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം ഒരുപക്ഷെ ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ സേവനം നടത്തേണ്ടത് എന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം മാതൃകയാകുന്ന വിധത്തിലാണ് സത്യസായി ഓർഫണേജ് ട്രസ്റ്റ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറും ഫൗണ്ടറുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ ആനന്ദകുമാർ സാറ് ഇന്ന് കണ്ട വീഡിയോ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ കണ്ടു ഒമ്പത് അനാഥ കുട്ടികളുമായിട്ട് കവടിയാർ ഗാർഡൻസിൽ ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടന എന്ന നിലയിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിലേക്കൊന്നും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ധാരാളം അറിവുള്ളതാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതെല്ലാം സാമൂഹ്യ സമഗ്രതയ്ക്ക് ഉതകുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇന്നിവിടെ ഈ വേദിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് വധൂവരന്മാർ നവദമ്പതികൾ അവരെ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിലേക്ക് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കൈപിടിച്ച് ആനയിക്കുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ അട്ടപ്പാടിയെ സംബന്ധിച്ച് അട്ടപ്പാടിയുടെ ഹൃദയം ഇത്രയും തൊട്ടറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിത്വം ആനന്ദകുമാർ സാറിനെ പോലെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്ഥാനം സായി ട്രസ്റ്റിനെ പോലെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്രസ്ഥാനമില്ല അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നൂറിലധികം സമൂഹ വിവാഹം അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും കോട്ടത്തറ ട്രൈബൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റല് അട്ടപ്പാടിയിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ പുറകിൽ നിന്നിരുന്ന കോട്ടത്തറ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് കാറു മാർഗം സാർ ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ മാർഗം പാലക്കാട് വരെ എത്തി അവിടുന്ന് കാർ മാർഗം അട്ട
സാമ്പത്തിക സഹായവും പല ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തു കൊടുത്തൊരു പ്രസ്ഥാനം ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നൂറിലധികം ആളുകളെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ദിശാബോധം പകർന്നു നൽകിക്കൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഒരു ജീവിതം കരിപ്പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു അച്ഛൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സഹോദരൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട അനുദോമാർ സർ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് സാറിനോടൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അതിയായ സന്തോഷവും ചാരിതാർത്ഥ്യവുമുണ്ട് പട്ടപ്പാടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചാണ് ഇത്രയും ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രസ്ഥാനമില്ല സാറിൻ്റെ അത്രയും അടുത്ത് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയുമില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ ഇന്നിവിടെ മൂന്ന് ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പുതിയ തുടക്കം നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു രാമായണത്തിൽ നമുക്കറിയാം രാമായണം തിന്മയ്ക്കെതിരെയുള്ള നന്മയുടെ ഒരു പോരാട്ടം എന്ന രീതിയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ സീതാദേവിയുടെ പക്കലേക്ക് സീതാദേവിയുടെ പക്കലേക്ക് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ പറഞ്ഞു വിടുന്ന ദൂതനാണ് താനെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഹനുമാൻ്റെ പക്കൽ ഒരു മോതിരം കൊടുത്താണ് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ഈ മോതിരം കാണിച്ചാൽ ദേവിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന രീതിയിലാണ് ചെന്നത് അപ്പോൾ ആ മോതിരം കാണുകയും തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് തിന്മയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഒരു നന്മയുടെ വലിയ പോരാട്ടം അതാണ് നമ്മൾ ഇതിഹാസ കാവ്യമായ രാമായണത്തിൽ കണ്ടതെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ ബാബ സാറിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അംഗുലയ്യം ഒരു മോതിരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അടുത്തറിയാവുന്നവർക്കറിയാം ഭഗവാൻ്റെ തന്നെ ചിത്രം ഭഗവാൻ്റെ തന്നെ രൂപം ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മോതിരം സാറിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ മോതിരം സാറിൻ്റെ കൈവരലിൽ ചേർന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ ബാബ നൽകിയിട്ടുള്ള ദർശനങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാകുന്ന വിധത്തിൽ സാറിനെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ കഴിയും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം സാർ അത്രത്തോളം ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ച് ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന ആളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൂന്ന് നാല് ദിവസം സാറിനോടൊപ്പം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ശ്രദ്ധയിൽ ആ സമയത്ത് പോകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പോയി ശ്രദ്ധയിലെ ദർശനം നടത്തുവാനും അതുകൂടാതെ തന്നെ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുവാനും ഒക്കെ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇടപെടൽ നടത്തുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ സത്യസായി ഓർഫനേജ് ട്രസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതുപോലെ ഇരുന്നൂറിലധികം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ മറ്റൊരാൾക്കും സാറിൻ്റെ വിരൽ തുമ്പിലൂടെ അത് സാറ് ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ വിവാഹ ചടങ്ങിലും അല്ലെങ്കിൽ ജന്മദിനാഘോഷത്തിലും പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ അതിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമുള്ള ധാരാളം ആളുകളെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നു ആ സേവനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ വിലയിരുത്തലും പ്രവർത്തനങ്ങളും വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നടത്തും അങ്ങനെ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പത്തോ അറുന്നൂറോ ജീവനക്കാരെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമെന്ന നിലയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സായിട്രിസ്റ്റ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ബാബ നൽകിയിട്ടുള്ള ദർശനങ്ങൾ ഓരോ ജന്മദിനം വരുമ്പോഴും അബ്ദുൽ കലാം സാർ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ മഹാന്മാരുടെ ജന്മദിനങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ചരമദിനങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവരെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നൽകിയിട്ടുള്ള പകർന്നു നൽകിയിട്ടുള്ള പാഠം അത് ഉൾക്കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാംശീകരിച്ച് എന്ത് മാറ്റം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെ നടത്തുമ്പോഴല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നതിൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യമെന്ന് അബ്ദുൽ കലാം സാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മാനവസേവ മാധവസേവയാണെന്ന് ഈ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ബാബയുടെ ദർശനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്കും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് മാറ്റം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അനന്ദകുമാർ സാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ പാഠം കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുമൊക്കെ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഒരുമിച്ച് നീങ്ങാം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ചടങ്ങിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിന് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഫൗണ്ടറും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമായ ശ്രീ കെ എൻ അനന്ദകുമാർ സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കും
സത്യസായി ബാബയുടെ പുട്ടപർത്തിയിലുള്ള ആശ്രമത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ ആഘോഷ പരിപാടികളും ഒരാളെ പോലും ഇൻവിറ്റേഷൻ അയച്ച് ക്ഷണിച്ച് വരുത്തിയതല്ലാതെ ജന്മദിനത്തിനാണെങ്കിലും ക്രിസ്മസിനാണെങ്കിലും ഏത് ആഘോഷ പരിപാടികളാണെങ്കിലും അവിടെ ഓടിയെത്തുകയാണ് ബാബയുടെ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ചെറിയ അനുഭവം ഞാനിവിടെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എപ്പോഴെല്ലാം സമയം കിട്ടുമോ അപ്പോഴെല്ലാം പുട്ടപർത്തി പോയി നമ്മളുടെ ഭാഷയിൽ പറയും നമ്മളൊന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാൻ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം അവിടെ ചിലവഴിക്കാറുണ്ട് ഒരു ദിവസം ദർശനമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ആ വരാന്തയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ദർശന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആന്ധ്രയിലുള്ള ആ ഒരു ആന്ധ്രക്കാരൻ ഗോകുലത്തിൻ്റെ മാനേജറാണ് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പശുവിന് ഗോകുലത്തിലെ പശുവിന് പുല്ല് വിതയ്ക്കാൻ മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണ് ആരെല്ലാമാണ് വരാനുള്ളത് അവർക്കെല്ലാം വരാം എന്നൊരു ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നു ദർശനം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാര്യമായിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ എന്താണ് എന്നറിയാൻ കൂടി ആ യാത്രയിൽ പങ്കുകൊണ്ടു ഒരു വിജനമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് അറിയാമല്ലോ പശുവിന് പുല്ല് വളർത്തുവാനുള്ള സ്ഥലമാണത് വളരെയധികം കുന്നും മലയും എല്ലാം കയറി അവിടെ എത്തി എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഓരോ കൂട തന്നു ആ കൂടയിലുള്ള പുല്ലിൻ്റെ വിത്ത് മുഴുവനോടെ വിതയ്ക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു കർമ്മം ഏകദേശം നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് പേരോളം ആ സേവനത്തിനുണ്ടായിരുന്നു പുല്ലെല്ലാം വിതച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഈ വേറെ കുറച്ച് സേവാദൽസ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മോരുവെള്ളവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അതെല്ലാം കുടിച്ച് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗോകുലം മാനേജർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാവിലെ ഭഗവാൻ ബാബ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പശുവിനുള്ള പുല്ല് ഇനി രണ്ട് മാസത്തേക്കുള്ളൂ ആയതുകൊണ്ട് ഉടനെ പുല്ല് ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള മാർഗം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് മാനേജറെടുക്ക പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല പ്രധാനം ഒരു സർവകലാശാലയുടെ ചാൻസലർ ലോകത്തിൽ ഇന്നേ വരെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രി പുട്ടപർത്തിയിലെ ആശുപത്രി പോലെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അഞ്ച് ലക്ഷം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ക്യാഷ് കൗണ്ടർ ഇല്ല ലോകത്തിലെ തന്നെ സമാനതകളില്ലാത്ത ആശുപത്രി ലോകത്തിലെ തന്നെ സമാനതകളില്ലാത്ത ക്യാഷ് കൗണ്ടർ ഇല്ലാത്ത ആശുപത്രിയും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ അറുപത്തിരണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ത്തിൻ്റെയും ഉദ്ഭവസ്ഥാനം സത്യസായി ബാബയാണെങ്കിൽ പോലും ആ വൈസ് ചാ അല്ല ചാൻസലറായിട്ടുള്ള ലോകം മുഴുവനും കോടിക്കണക്കിന് ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസികളുമുള്ള സത്യസായി ബാബ എട്ടര മണിക്ക് ഗോകുലത്തിൽ കഴിയുന്ന നൂറിലധികം പശുക്കളുടെ പുല്ലിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെയെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെന്തെല്ലാം ചിന്തിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മളെവിടെയെല്ലാം എത്തിയാലും നമ്മളെന്തെല്ലാം ചിന്തിക്കണം എന്നുള്ളതും ഏറ്റ താ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ഓർക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സിദ്ധാന്തമായി ഞാൻ അത് കണ്ടു സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ഒരിക്കൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കിഷോർ എന്ന സ്വാമിയുടെ സത്യസായി ബാബയുടെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി കിഷോറിന് ഒരു ദിവസം രാവിലെ വാർഡൻ വന്നിട്ട് കിഷോറിൻ്റെ അടുക്ക ചോ ഇതെല്ലാം സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് നേരിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താണ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കെട്ടുകഥയൊന്നുമല്ല കിഷോറിൻ്റെ അടുക്ക വാർഡൻ ഒരു ദിവസം രാവിലെ വന്നിട്ട് പറയണു ഷേവിംഗ് ക്രീം വേണമെന്ന് പറയുന്നു 
കിഷോർ അതിശയിച്ചു സെക്കൻഡ് ഇയർ ബി കോമിന് പഠിക്കുന്ന കിഷോറിൻ്റെ അടുക്ക ഒരു വാർഡൻ വന്ന് ഷേവിംഗ് ക്രീം ചോദിക്കുന്നു വീണ്ടും ചോദിച്ചു ആ എനിക്ക് വേണം ഉടനെ ഷേവിംഗ് ക്രീം ബാബയ്ക്ക് കൊടുക്കാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു എന്താണെങ്കിലും ഷേവിംഗ് ക്രീം മേടിച്ച് അദ്ദേഹം ബാബയുടെ അടുക്ക എത്തി ബാബ കുളിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഷേവ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച ആ ഷേവിംഗ് ക്രീം കൊടുത്തിട്ട് ഇത് കിഷോറിന് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ അച്ഛൻ കുറച്ചുകൂടി ദാനധർമ്മ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുകൂടെ പറയാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ബാക്കി വിവരങ്ങൾ പിന്നെയാണ് അറിഞ്ഞത് ഈശ്വരന് പോലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഈശ്വരന് പോലും നമ്മളോട് കരുണ കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഈശ്വരനോട് പോലും നമുക്ക് സഹതാപം തോന്നണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കടപ്പാടുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കണം ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഏതൊരു ലോകത്തിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തി ഞാൻ പഠിച്ച പാഠമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏതൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും കടപ്പാടുണ്ടാക്കണം അത് ഈശ്വരനോടാണെങ്കിൽ പോലും അതുണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് കിഷോറിൻ്റെ കഥ കിഷോറിൻ്റെ അമ്മ സ്റ്റൗവ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അടുക്കളയിൽ വല്ലാത്ത ഒരു ആപത്ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബാബ സർവന്തരിയാമിയാണ് ഞാൻ ചില ചാനൽ ഇൻ്റർവ്യൂയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി സത്യസായി ബാബ വന്ന് പറയണിയാണ് ഞാൻ ഈശ്വരനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും പതിനായിരം ഇരട്ടി ഈശ്വരനാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ അമ്മയെ രക്ഷിക്കാൻ ധർമ്മ ധർമ്മ ആധിഷ്ഠിതമായിട്ടല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കാരണം സത്യസായി ബാബ ആ ഷേവിംഗ് ക്രീം മേടിച്ച് ഒരു കടപ്പാടുണ്ടാക്കി അവൻ്റെ അമ്മയെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് അവൻ ദർശനത്തിന് വന്നപ്പോൾ കിഷോറിനോട് പറഞ്ഞു പ പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും അവിടെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും കിഷോർ അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇതെല്ലാം അറിയേണ്ട ആൾ അറിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് നമുക്ക് സത്യസായി ബാബ ഒരാളുടെ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ സായിറാം പറഞ്ഞാണ് സായി ബാബയായിട്ട് ഭഗവാൻ ബാബയായിട്ട് എട്ട് തവണ ഇൻ്റർവ്യൂ കിട്ടിയ ആളാണ് ഞാൻ എട്ട് തവണ എൻ്റെ അടുക്ക ഒരിക്കലും ബാബ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ സായിറാം പറയണമെന്നും നീ എന്നെ വിശ്വസിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഉണ്ടാകുന്ന ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവ ജ്ഞാനങ്ങൾ അനുഭവ ബാന്ധാവിൽ ഈ യാത്രയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നു ഒന്നും വേണ്ട നാൽപ്പത്തി നാലായിരം ഇപ്പം ഞാൻ ശ്രീനിവാസൻ സാറിൻ്റെ അടുക്ക പറഞ്ഞായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി നാലായിരം രൂപ ബാങ്കിലുള്ളപ്പോൾ സായി ഗ്രാമം അനൗൺസ് ചെയ്തു നാൽപ്പത്തി നാലായിരം രൂപ ബാങ്കിലുള്ളപ്പോൾ ഞാനും ബാബു പോൾ സാറും സുഭദ്ര നായരും ഉൾപ്പെടെ പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ പോയി പ്രസ് കോൺഫറൻസ് നടത്തി നൂറ് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി പ്രസ്സുകാർ ചോദിച്ചു പണം ഫണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മോളിലോട്ട് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹമാണെല്ലാം നോക്കുന്നത് എന്ന് അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിച്ച യാത്ര ഒരുപാട് വേദനകളും ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളും ഒരുപാട് കണ്ണുനീരുമാണെങ്കിലും ആ യാത്ര മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം എന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇവിടെ വന്ന് ഇത് നൂറ് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയായി അനൗൺസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇവിടെയാണ് ഈശ്വരൻ പ്രസ് ക്ലബ്ബിലെ പ്രസ് കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന പത്രാധിപൻ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സാറേ സാറൊരു മാനസിക ആരോഗ്യ വിദഗ്ധനെ കാണണമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വട്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും കാണും എനിക്ക് ആയിരം ദിവസം തരണം അത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം സായി ഗ്രാമം കാണണമെന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഡോക്ടറെ എടുക്ക പോയി ചികിത്സ നേടാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാല് ബസ് ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ട് പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ വിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു ഇരുപത്തിയൊന്ന് പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയതായിട്ട് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ആനന്ദകുമാറല്ല ഇത് സത്യസായ ഓർഫണി ട്രസ്റ്റ് അല്ല ഇത് ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള ദിവ്യശക്തി മാത്രമാണ് ഇതിവിടം വരെ എത്തിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സത്യസായി ബാബയെ കുറിച്ച് ഓർക്കാതെ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കാതെ ഇന്നത്തെ ദിവസം പോകാൻ പ്രയാസമാണ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ കഥകളെല്ലാം കെട്ടുകഥകളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത കഥകളായിട്ടോ വിശ്വസിക്കാം അതെല്ലാം നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സ്വതന്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിട്ടുക
ചെയർമാൻ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചെയർമാൻ ജെ സി സി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി മാഡമാണ് മാഡത്തിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ശ്രീധരൻപിള്ള സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയിൽ വക്കീലായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാലം മുതലേ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് കൂട്ടുകാരനാണ് സഹോദരനാണ് ഇന്നു വരെ ഏത് പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചാലും ഏത് സമയത്ത് അത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഗവർണർമാരുടെ സമയം നോക്കാറാണ് പതിവ് ഇന്ന ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സായിഗ്രാമത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് വരെ അദ്ദേഹം മുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ പരിപാടിയും അദ്ദേഹം സർവാത്മന സമ്മതിച്ചതാണ് പക്ഷേ അവിടെ തന്നെ ഗോവയിൽ തന്നെ നിൽക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ വന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ പറ്റിയില്ല അദ്ദേഹം ഈ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ എട്ടോ പത്തോ തവണ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാര്യം ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഇല്ലയെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും കാണാം ആ രീതിയിൽ ഓൺലൈനിലൂടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാനാണ് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഗതം പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു കൂടാതെ ഇവിടെ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ സാർ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ സാർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബ സുഹൃത്താണ് ഇദ്ദേഹ ശ്രീനിവാസൻ സാറിൻ്റെ മൗന സമ്മതത്തോടു കൂടി ഇന്ന് ബാബയുടെ ജന്മദിനമായത് കാരണം നേരത്തെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടി സത്യസായി ഓർഫനേഷൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ കൈയോടുകൂടി എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കണം ജസ് ജസ്റ്റിസ് എം ആർ ഹരിഹരൻ നായർ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് സായി ഗ്രാമമായിട്ടും വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്കുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രസന്നവതനായി എല്ലാത്തിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കാറുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അദ്ദേഹം ഈ പ്രായത്തിലാണെങ്കിലും വളരെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഹരിഹരൻ സാറിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ള എം ജി കെ പിള്ള അതുപോലെ സുരേഷ് സുരേഷ് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നില്ല പ്രയാസമുണ്ട് എങ്കിലും ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ആളുകളുണ്ട് ധാരാളം മുട്ടത്തറ വിജയകുമാർ പിന്നെ അനിൽ കായംകുളം അനിൽ തുടങ്ങി നിരവധി പേരുണ്ട് നന്നേ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്ത് പ്രഗത്ഭമായി തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിഷ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കോട്ടയത്തുനിന്ന് ഒരു നൂറ് അപ്പൂപ്പന്മാരും അമ്മൂമ്മമാരും ആയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയതാണ് നിശയ്ക്ക് പ്രത്യേക സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ഡോക്ടർ എസ് കെ നായർ ദീപ അനന്തു ഇവിടെ സ്വാഗതത്തിന് മുമ്പ് സംസാരിച്ച് ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ അനന്തു കിഷൻ ഒരു വളരെ മാതൃകാപരമായ ഒരു പഞ്ചായത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ആ പഞ്ചായത്താണ് വെങ്ങാനൂർ പഞ്ചായത്ത് വെങ്ങാനൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ഇവിടെയുണ്ട് കൊല്ലം രവി ഇവിടെയുണ്ട് കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സുമേഷുണ്ട് പള്ളിപ്പുറം ജയകുമാർ എന്താണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഉടനെ റിട്ടയർ ആണെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഫുൾ ടൈം നമ്മുടെ കൂടെ കൂടാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പറയ സ്വാഗതം പറയുന്നു കെ ഗോപകുമാരൻ നായർ സീനിയർ വൈസ് ചെയർമാൻ തുടങ്ങി നിരവധി ആളുകൾ ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അബ്ദുൾ സഫീർ കോർഡിനേറ്റർ ഐ എ എസ് അക്കാഡമിയുടെ കോർഡിനേറ്റർ കൂടാതെ അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തി പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന വധൂവരന്മാർക്കെല്ലാവർക്കും സർവീശ്വരൻ്റെ ഭഗവാൻ ബാബയുടെ അനുഗ്രഹമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അട്ടപ്പാടിക്ക് അട്ടപ്പാടിയുമായിട്ട് എൻ്റെ ബന്ധം പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ ബന്ധമാണ് അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ആദിവാസി മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഡയാലിസിസ് സെൻ്റർ തുടങ്ങിയത് അട്ടപ്പാടിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിലാണ് അതെല്ലാം ഈശ്വരൻ ചെയ്യിക്കുകയാണ് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇവിടെ എത്തിയ ഓരോ സജ്ജനങ്ങൾക്കും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഓരോത്തവർക്കും നന്ദിയുടെ പേരിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം ഭഗവാൻ ബാബയുടെ ജന്മദിന ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് എന്നിർത്തുന്നു ജയ് സായിറ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ജസ്റ്റിസ് എ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു Thank <laughs> you. 
ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തും എന്നോടൊപ്പം ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന പ്രഗർഭനായ ഒരു വാഗ്മിയും എല്ലാ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വളരെയധികം താല്പര്യത്തോടുകൂടി ഇടപെടുന്ന എൻ്റെ സഹോദരനുമായ എസ് എസ് എം ആർ ഹരിഹരൻ നായർ ഈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഫൗണ്ടറും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമായ ശ്രീ കെ എൻ ആനന്ദകുമാർ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ശ്രീ എം ജി കെ പിള്ള ശ്രീ സുരേഷ് വേദിയിലും സദസ്സിനും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളിൽ ട്രസ്റ്റ് സീനിയർ വൈസ് ചെയർമാൻ ശ്രീ കെ കുമാരൻ നായർ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ ശ്രീ സത്യസായി ബാബയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയും ഇവിടെ ആനന്ദകുമാർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭഗവാൻ ശ്രീ സത്യസായി ബാബയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓരോ പ്രാവശ്യവും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്രത്തോളം ലോക ജനതയ്ക്ക് പ്രകാര ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അധ്യാപകരുണ്ട് മറ്റു പല സമൂഹത്തിലുള്ള താഴെക്കിടയിലുള്ളതും പ്രഗത്ഭരുമായ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം സുപരിചിതമായ ഒരു പേരാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീ സത്യ സായിബാബ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമധേയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സായി ഗ്രാമത്തിൽ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ ശ്രീ കെ എൻ ആനന്ദകുമാറിൻ്റെ ശ്രമം ഏതാണ്ട് മിക്കവാറും ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായി ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കർമ്മം കൊണ്ട് ക കർമ്മമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രവർത്തന രംഗം അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകാൻ സാധിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം ആ ജന്മം കൃതാർത്ഥമായി എന്ന് വേണം കരുതാൻ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി ശ്രീ ഭഗവാൻ ശ്രീ സത്യസായി ബാബയുടെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാം ജന്മദിന ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വളരെയേറെ നന്മകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ സമൂഹത്തിൽ താഴേക്കിടയിൽ കിടക്കുന്ന അതായത് സാമൂഹ്യമായും സാമ്പത്തികമായും ധനപരമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ഉള്ള വ്യക്തികളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കേവർക്കും അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഭവനരഹിതരായ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഭവനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാനും ആരോഗ്യരംഗത്ത് സുത്യർഹമായ സേവനം ചെയ്യാനും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അതായത് ആദിവാസികളുടെ ഒരുപാട് വിവാഹങ്ങൾ ഈ വേദിയിൽ തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഇന്നും വളരെ സന്തോഷത്തോട് കഴി കഴിയുന്ന ദമ്പതികൾ ഉണ്ട് ഇന്നും സമൂഹ വിവാഹത്തിനായി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നവദമ്പതികൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ഭഗവാൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ ഉപദേശങ്ങളും പ്രവർത്തികളും നാം ഏറ്റെടുത്ത് അതിലെന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമരമായ ഒരു കാര്യമെന്ന് നമുക്ക് കരുതാം ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു എൻ്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സഹോദരനുമായ ശ്രീ എം ആർ ഹരിഹരൻ നായർ വളരെ നല്ലൊരു വാഗ്മിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ പല തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് മിക്കവാറും പലതിനും പങ്കെടുക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യാത്ത ഒരു ഒരു ജീവിതമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഉപകാരം ഇന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ സാർ ഇതിനു മുമ്പും പല പരിപാടികൾക്കും അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും പ്രഭാഷണം കൊണ്ടും നമ്മെ പ്രബുദ്ധരാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ബഹുമാനിലെ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനമാണ് അടുത്തതായി അതിനു മുൻപ് ഇവിടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് 
നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസ സാർ ജസ്റ്റിസ് എം ആർ ഹരിഹരൻ നായർ സാർ ശ്രീ എം ജി കെ പിള്ള ശ്രീ സുരേഷ് സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ പേരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭദ്രദീപം തെളിച്ച് ചടങ്ങിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു നേരത്തെ ശ്രീ അനന്തകുമാർ സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആരാധ്യനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗോവ ഗവർണർ ശ്രീ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള സാറാണ് ഈ ചടങ്ങ് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് വളരെ അപചാരിതമായ ചില തിരക്കുകൾ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ നേരിട്ട് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും ഓൺലൈനായി അദ്ദേഹം ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു പ്രമുഖ വാഗ്മിയും അഭിഭാഷകനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും ഗോവ ഗവർണറുമായ ശ്രീ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള സാറിൻ്റെ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിലേക്ക് ഈ വേദിയിലും സദസ്സിലുമായി സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം ഭഗവാൻ സത്യസായി ബാബയുടെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാം ജന്മദിനാഘോഷം ശ്രീ സത്യസായി ഓർഫനേജ് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇന്ന് സായി ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുകയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വരാമെന്ന് ഞാൻ ശ്രീ ആനന്ദകുമാർജിയോട് സമ്മതിച്ചിരുന്നതാണ് എന്നാൽ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര ഉത്സവം ഗോവയിൽ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ഗോവയിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത് ആ അവസരത്തിലും ഓൺലൈനിലൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ ചുമതല നിറവേറ്റണമെന്ന് അനന്തകുമാർജി എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ബഹുമാന്യായ ജസ്റ്റിസ് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയും ഞാൻ പങ്കെടുക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോട് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട പെട്ടതായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഴ്ചയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എൻ്റെ പരിമിതികളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ അഭാവത്തെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇക്കൊല്ലം ഓണക്കാലത്ത് പുട്ടവർത്തിയിൽ പോയി അവിടെ നടക്കുന്ന ഔപചാരികമായ പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടന നിറവേറ്റാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് ഞാനൊരു വലിയ ബഹുമതിയായാണ് കാര്യം അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഭഗവാൻ സത്യസായിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് യഥാർത്ഥ ചാരിറ്റബിൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹജീവികളോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴവും വരപ്പുമൊക്കെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്കവിടെ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ട് കണ്ട ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും ജനമനസ്സുകൾ പച്ചപിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന 
ഏറ്റവും വലിയ ഈശ്വര രൂപങ്ങളിൽ ഒന്ന് അത് സേവനമാണ് ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസത്തിൽ സമർപ്പണ ബോധത്തോടെ നടപ്പാക്കി മാനവരാശിക്ക് വഴികാട്ടിയാവാൻ ഭഗവാന്റെ അവതാരം സഹായകമായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് എൻ്റെ മാത്രമല്ല കോടാനുകോടി ആളുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലായി ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെക്കുറിച്ച് ആ നിലയ്ക്ക് ചിന്തിക്കുന്നവരായിട്ടുണ്ട് നേർവഴിയിലൂടെ സത്യത്തിൻ്റെയും ധർമ്മത്തിൻ്റെയും സേവനോത്സുകതയുടെയും പാതയിൽ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ സമർപ്പിത ജീവിതത്തിന് ജീവിതമാണ് സത്യസായി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രാണവായു എന്നെനിക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും ശ്രീ ആനന്ദകുമാർജി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എത്രയോ കൊല്ലത്തെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായി അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം നയിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ സേവനം കേവലം പ്രചരണാത്മകതയല്ല അതിനപ്പുറം മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ വേദനയിൽ നിന്നും അവരെ കരകയറ്റി രക്ഷിക്കലാണ് അതിനുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന ശ്രമങ്ങളിൽ സൈഗ്രാമം നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അതിരറ്റ് അനുമോദിക്കാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഡയാലിസ് ഇന്ന് സൗജന്യമായി ഡയാലിസ് നടത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനങ്ങളെ കേരളത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾക്ക് ഡയാലിസിസ് സൗജന്യമായി ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല വൃക്ക മാറ്റിവെക്കാനുള്ള കനത്ത സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുന്ന അതുപോലും സായി ഗ്രാമം അത് തുടക്കം കുറിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകനാകാൻ നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ എനിക്കാണ് അവസരം ലഭിച്ചതെന്ന് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ ആഹ്ലാദ പ്രസവത്തിൻ്റെ ബഹുമതിയായി കരുതിക്കൊണ്ട് അത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു മേഖലയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല സായി ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനന്തകുമാർജിയെ അതായത് ഇപ്പം ഈ പരിപാടി പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം നെഞ്ചിലേറ്റുകയും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധർമ്മ പത്നിയുമെല്ലാം ആ മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തിലൂടെ ആതുര സേവനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ മാനവ സേവയാണ് മാധവ സേവ എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ സമർപ്പിത ജീവിതം നടത്തുന്ന അനന്തകുമാർജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇതിൻ്റെ ഈ സംരംഭത്തിന് പിന്നിലെ മഹാശക്തികളെ അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹാശ്രമം നടക്കുന്നതായതിനാൽ ഭഗവാന്റെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മകൾ അതിൽ അഭിമാന പുരളിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹാശ്രികൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ ഈ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗികളായ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും അനുമോദിക്കാൻ ഈ അവസരം ഒരിക്കൽ കൂടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ സേവനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ നടത്തിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയേക്കാൾ വലിയ പദ്ധതി ആരുടേതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സത്യ സത്യസായി ആശ്രമത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആശുപത്രി ഒരു പൈസ പോലും വാങ്ങാതെ കൗണ്ടർ ഇല്ലാതെ പണത്തിൻ്റെ കൗണ്ടർ ഇല്ലാതെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനവസേവ മാധവസേവ എന്ന നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ആപ്തവാക്യത്തെ 
ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥമായി ഹൃദയത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രസ്ഥാനമായി ഞാൻ സത്യസായി പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ കാണുകയാണ് സൈഗ്രാമം പലപ്പോഴും അത്താണിയാണ് ഏത് വിഷമമുള്ള ആളുകൾക്കും അവരുടെ വിഷമമായി ഓടിയെത്താൻ സാധിക്കും അവരുടെ ഭഗവാന്റെയും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ആത്മീയ സമർപ്പണത്തിനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട് വിശന്ന് കയറി ചെല്ലുന്നവന് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ സായിഗ്രാമത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഭേദിക്കാൻ മറ്റേത് പ്രസ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അനാഥാലയം വൃദ്ധസദനം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമഗ്ര മേഖലകളിലും സേവനം കൈമുതലാക്കിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ജസ്റ്റിസ് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയെയും എൻ്റെ ആത്മമിത്രമായ എൻ്റെ സഹോദരൻ മിത്രം മാത്രമല്ല സഹോദരൻ കൂടിയാണ് അനന്തകുമാറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ നമ്രശിഷ്കനാവുന്നു ഭഗവാന്റെ ഭക്തിപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുമതിയോട് ഈ മഹാസംരംഭത്തിന് എൻ്റേതായ വിനീതമായ വണക്കം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ജയ് ഹിന്ദ് ജയ് ഭാരത് ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി സംബന്ധിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ സാറിനെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതിനായി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുക സമാഗമത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ജസ്റ്റിസ് എ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ട്രസ്റ്റിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ കെ എൻ ആനന്ദകുമാർ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ജസ്റ്റിസ് എം ആർ ഹരിഹരൻ നായർ മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് ശ്രീ എം ജി കെ പിള്ള ശ്രീ സുരേഷ് ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ശ്രീ അനന്തകൃഷ്ണൻ മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഭഗവാൻ സത്യസായി ബാബയുടെ ജന്മദിനം സായി ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയത് ഒരു സൗഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു എൻ്റെ നീണ്ട വിദേശ സർവീസ് കാലത്ത് ലോകത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സത്യസായി ബാബയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യക്കാർ ധാരാളമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല അമേരിക്കയിലും മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ സത്യസായി ബാബയുടെ പേര് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് ലോകം കാണുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഗുരുക്കന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് ഗുരുവും ദൈവവുമായി വലിയ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗുരുവാണ് ദൈവം ദൈവമാണ് ഗുരു അപ്പം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിനും ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഈ തരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കൾ ചിലരൊക്കെ പഠനത്തിലും നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക വളർച്ചയ്ക്ക് മാത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പല കാലങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവരാകട്ടെ വിശേഷിച്ചും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് 
ഈ ഗുരുക്കന്മാർ അഥവാ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക നേതാക്കന്മാർ സത്യസായി ബാബയെ പോലെ സേവനത്തിലും പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യക്ഷമായ ഉദാഹരണമാണ് ഈ സായി ഗ്രാമം ഗവർണർ ശ്രീധരൻപിള്ള വിവരിച്ചു ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഓരോ തവണ ഇവിടെ വരുമ്പോഴും എനിക്ക് അത്ഭുതമാണ് എങ്ങനെയാണ് ശ്രീ ആനന്ദകുമാർ ഇത്രയും പേരെ ചേർത്ത് എത്രയോ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒട്ടും വ്യക്തമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിയോഗം എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നത്ര സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നു കൂടെ ചേരുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇന്ത്യക്ക് നാം ഇന്ന് മഹാഗുരുവെന്നും ശക്തിയാർന്ന രാജ്യമാണെന്നുമൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ എത്രയോ മുമ്പ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ ഇന്ത്യയെ മഹാഗുരുവായി തന്നെ കണക്കാക്കിയിരുന്നു ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഷിക്കാഗോയിൽ ഒരു യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ക്ഷണം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ലോക മത സമ്മേളനമായിരുന്നു ആരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു യോഗി വരുന്ന അതും ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു യോഗി അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പോലും ആർക്കും വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം കണ്ടു മാത്രം എല്ലാവർക്കും അതിശയം തോന്നി ഇത്രമാത്രം വെളിച്ചം തരുന്ന ഇത്രമാത്രം മനുഷ്യരെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് അദ്ദേഹം ഷിക്കാഗോയിൽ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് മാത്രമേ സംസാരിച്ചുള്ളൂ ആ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റിലെ സംഭാഷണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അമേരിക്കക്കാരെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും മത ഹിന്ദുമതം എന്താണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഹിന്ദുമതത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചെറിയ വാക്കുകൾ ഒരു ചെറിയ പ്രസംഗം ലോകത്തിനെ തന്നെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വളരെ കുറച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതകാലത്ത് അങ്ങനെ എത്രയെത്ര മഹാരഥന്മാർ ചരിത്രത്തിനൊക്കെ മുമ്പുള്ള കാലം മുതൽ തന്നെ ലോകത്തെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചിരുന്നു ലോകത്തിൻ ലോക സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ് അവതാരങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് സാധാരണക്കാർ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ ഈശ്വരന്മാരായി സങ്കല്പിക്കാറുണ്ട് അത് ഒരുതരം രക്ഷപ്പെടലാണ് കാരണം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരനെ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇവരെല്ലാം ഈശ്വരന്മാരാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അവരിൽ നിന്ന് സേവനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ഇപ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ദമ്പതികളായാലും ഈ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വ്യക്തികളായാലും അതുപോലെ ആതുര ചികിത്സയിൽ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നവരായാലും അവരെയെല്ലാം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവരെല്ലാം ഈശ്വരന്മാർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർക്ക് അമ്പലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രധാന കാരണം ഒന്നാമത്തേത് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന വലിയ സംഭാവനകളാണ് ഇന്ന് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ശക്തിയാണ് ആവശ്യം ഹാർഡ് പവർ ആണോ സോഫ്റ്റ് പവർ ആണോ എന്നുള്ളത് സോഫ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സാംസ്കാരിക ശക്തിയാണ് ഹാർഡ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു യുദ്ധവും ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് പവർ നമ്മെ എല്ലാ കാലത്തും ഉയർത്തി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് 
നാം ഇന്ത്യയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ധൈര്യം നൽകുന്നതും നമുക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നതുമെല്ലാം ഈ ഋഷിവര്യന്മാരും ആചാര്യന്മാരുമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് സത്യസായിബാബ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം പല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭസ്മമെടുത്ത് ഭക്തർക്ക് നൽകുന്നു ഇവയൊക്കെ പണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു വെള്ളത്തിൽ നടന്ന പോലെയാണ് അവരത് കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ പവേഴ്സ് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കൂടുതലെ ആകർഷിക്കും അവർ പറയുന്നത് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചാലേ കഴിയുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ആ അത്ഭുതങ്ങളിൽ നിന്നല്ല നാം പ്രചോദനം കൊള്ളുന്നത് അവരുടെ സേവനത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുതിയ തരത്തിലുള്ള ആർഷ ഭാരതമാണ് നമുക്കെന്നുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് ധാരാളം ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭക്തന്മാർ ഉണ്ടാകട്ടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആചാര്യന്മാർ ഉണ്ടാകട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുക അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും തുടരുകയാണ് സസ്യ സായിബാബയുടെ ആശ്രമങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമൊക്കെ പലതരത്തിൽ ലോകം മുഴുവനും ഉണ്ട സമയമാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് നന്ദി പറയേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നിരയുള്ള നിരയിലുള്ള ആർഷഭാരത വ്യക്തികളെ ആചാര്യന്മാരെ നമുക്കെല്ലാം ശ്രമിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാമത് ജന്മദിനം നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം കാരണം അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ അത്രമാത്രം നമുക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഒന്നുകൂടി അദ്ദേഹത്തിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം റിട്ടയർഡ് ജസ്റ്റിസ് എം ആർ ഹരിഹരൻ നായർ സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു യോഗാധ്യക്ഷ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരി ജസ്റ്റിസ് എ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ഇവിടെ മുമ്പ് സംസാരിച്ച സുഹൃത്ത് ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ സായി ഗ്രാമത്തിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ ശ്രീ ആനന്ദകുമാർ എൻ്റെ നാട്ടുകാരനും അയൽക്കാരനുമായ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീകുമാർ ഇന്നിവിടെ വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്ന ദമ്പതിമാർ വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ സായി ഭക്തർ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഏവർക്കും എൻ്റെ വിനീത നമസ്കാരം ശ്രീ ശ്രീധരൻപിള്ള അവർകൾ ഇന്നിവിടെ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അവിചാരിതമായ കാരണങ്ങളാൽ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഓൺലൈനായി ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഏതാനും വാക്കുകൾ ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുക ഭഗവാന്റെ ജന്മദിനമായ ഈ സ്വദിനത്തിൽ സ്വാമിജിയുടെ ചൈതന്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ പുണ്യ പരിസരത്ത് അനേകം വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെയും സജ്ജനങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ വേദി പങ്കിടാൻ സന്ദർഭം നൽകിയ ഭഗവാനും അതിന് ദൂതനായി പ്രവർത്തിച്ച ശ്രീ ആനന്ദകുമാരനും ആദ്യമേ നന്ദി പറയട്ടെ മുപ്പതിലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പുട്ടപ്പർത്തിയിലും വൈറ്റ് ഫീൽഡിലും വെച്ച് ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ ക്ഷണിച്ചാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർശനം ലഭിക്കൂ എന്നൊരു കേൾവിയുണ്ട് അത് എൻ്റെ കാര്യത്തിലും ശരിയായി മുപ്പതിലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു രാത്രിയിലെ സ്വപ്നത്തിൽ ഭഗവാൻ എനിക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ ഇരുന്നിരുന്ന വരിക്കരികിലൂടെ അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്നെ നോക്കി അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നായിരുന്നു സ്വപ്നം പുട്ടപ്പർത്തിയിൽ പതിവായി പോകുന്ന ശീലമുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിനോട് ഞാനത് യാദൃച്ഛികമായി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി 
അദ്ദേഹം ആ സ്വപ്നത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു ഇതൊരു ക്ഷണമാണെന്നും ഞാൻ ഭഗവാനെ എത്രയും വേഗം പോയി കാണണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു അധികം താമസിയാതെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് തന്നെ പുട്ടപ്പുറത്തിയിലെത്തി ദർശനം ലഭിച്ചു സമത്വത്തിൻ്റെയും ധാർമ്മികതയുടെയും മാഹാത്മ്യത്തിൽ ഭഗവാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു മതപരമായ ഫത്വകളില്ല വർണ്ണാശ്രമമില്ല സ്വർണവും വജ്രവും കൊണ്ടുള്ള വഴിപാടുകൾ വേണ്ട മതം ഏതായാലും ഒരു വിവേചനവുമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാമെന്ന് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്നു ധാർമ്മികതയോടെ ജീവിച്ച് സൽപ സൽക്കർമ്മങ്ങളും മാനുഷ സേവയും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടും അപ്പോൾ സാമൂഹ്യ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടും ഭരണം മെച്ചപ്പെടും രാജ്യം മെച്ചപ്പെടും ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർശനം ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ നമ്മിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന നന്മയെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കാനും നമ്മെ നല്ല മനുഷ്യ മനുഷ്യരാക്കി മാറ്റാനും മാറ്റാനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രമം ഒരർത്ഥത്തിൽ വസുധൈവ കുടുംബകം എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർശനവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചിന്തകളിലും പ്രവൃത്തികളിലും നീതിയും ധാർമ്മികതയും പുലർത്തുന്നതും അവനവൻ്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്തെ കർമ്മം അത്യധികം ശ്രേഷ്ഠതയോടെ നിർവഹിക്കുന്നതും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴികളാണ് അദ്ദേഹം അതിന് നൽകിയ പേരാണ് ഇവിടെ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച മാനവസേവ മാധവസേവ ആ വാക്മുത്തുകൾ ഓരോന്നും അമൂല്യം തന്നെയായിരുന്നു ചിലത് ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അനോചിതം അനോചിതമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അല്പസമയം എടുത്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് വിവിധ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇന്ന് കിട്ടിയതാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും വിവേചനമേതുമില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുക മനുഷ്യരാശി ഒരൊറ്റ സമൂഹമാണെന്ന് അറിയുക ലോകത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ശക്തിയുടെ പരമാവധി അതിനായി പ്രവർത്തന രംഗത്ത് വെളിവാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ കടമ നിസ്സഹായരെയും ദുർബലരെയും സഹായിക്കുക ഈശ്വരനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനും പിന്തുടരാനും മുക്തിയിൽ എത്തിച്ചേരാനുമുള്ള ഏകമാർഗം അതാണ് അതിനാൽ ദൈവകൃപയിൽ വിശ്വസിക്കുകയും സദ്ഗുണപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യുക രാഷ്ട്രങ്ങൾ പലതായിരിക്കാം പക്ഷേ ഭൂമി ഒന്നു മാത്രം ജീവികൾ പലതാണ് എന്നാൽ ഏവരും ശ്വസിക്കുന്ന വായു ഒന്ന് തന്നെയാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ പലതാണ് എന്നാൽ ആകാശം ഒന്നാണ് സമുദ്രങ്ങൾ പലതാണ് പക്ഷെ അതിലെ വെള്ളം ഒന്നാണ് ആഭരണങ്ങൾ പലതാണ് എന്നാൽ അവയിലെ സ്വർണം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഭാവങ്ങൾ പലതാണ് എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യം ഒന്ന് മാത്രം മതങ്ങൾ പലതാണ് എന്നാൽ ദൈവം ഒന്ന് മാത്രം ഏത് പേരിലും ഭഗവാനെ വിളിച്ചോളൂ ഞാൻ വന്നത് ഒരു വിശ്വാസത്തെയും ശല്യപ്പെടുത്താനോ നശിപ്പിക്കാനോ അല്ല മറിച്ച് ഓരോരുത്തരെയും അവരവരുടെ വിശ്വാസ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിയെങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസ്ലിമെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെട്ട മുസ്ലിമും ഹിന്ദുവെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഹിന്ദുവും ആയി തീർന്നാൽ മതി എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ജോലി ആരാധനാ മാർഗമാണെന്ന് ഓർക്കുക ആദ്യം കർമ്മരംഗത്തെ പ്രവർത്തനം ദൈവികമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരവരുടെ കടമകൾ പരമാവധി ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം ഏറ്റവും ചെറിയ സൽക്കർമ്മം പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പി അർപ്പിക്കുന്ന പുഷ്പമാണ് എന്ന് ഓർക്കുക സന്തോഷത്തിൻ്റെ രഹസ്യം തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതല്ല മറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ലഭിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന എല്ലാവരിലും ദൈവത്തെ കാണുക നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളെ കാണുക നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തും ദൈവം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓർക്കുക അതുകൊണ്ട് ശരിയായത് മാത്രം ചെയ്യുക നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്വന്തം മനസാക്ഷി അതേപ്പറ്റി എന്ത് ഉപദേശമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുക ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ അത് അപ്പോൾ തന്നെ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് സ്വന്തം തെറ്റ് മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വിഫലമാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷി നിങ്ങളെ സദാ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തെറ്റുകളെപ്പറ്റി നിരന്തരം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ദുഃഖമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും മുമ്പ് ചിന്തിക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാവൂ ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും ഭാവിയിൽ ഒരു പ്രതികരണവും പ്രതിഫലനവും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഓർക്കണം 
നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം നന്നായി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉറവിടം സ്നേഹമാണോ എന്നും ഉദ്ദേശ്യം ശുദ്ധവും സത്യ അടിസ്ഥിതവുമാണോ എന്നും പ്രവർത്തന ഫലം സമാ സമാധാനത്തിൽ കലാശിക്കുമോ എന്നും ആലോചിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ശരിയായ നടപടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആശയത്ത് തള്ളിക്കളയുക നല്ല നിലവാരമുള്ള ജീവിതം നയിക്കുക എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ആവശ്യം നല്ല സ്വഭാവവും നല്ല പെരുമാറ്റവും വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ലോകത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് നല്ല നിലവാരമുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചാൽ രാജ്യവും ലോകവും സമാധാനപൂർണമാകും ഐശ്വര്യം നിറയും ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലുള്ള ഉപദേശങ്ങളുടെ ചുരുക്കം നമുക്ക് ഭഗവാൻ സായിബാബയുടെ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും അദ്ദേഹം നമ്മെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക അതിൽ ഈ ആശ്രമത്തിലെ ഈ നിമിഷവും ഉൾപ്പെടും ഈ ഒറ്റ കാര്യം ഓർത്ത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്കൊരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റില്ല നമ്മൾ നന്നാവും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നന്നാകും നമ്മുടെ സമൂഹവും രാജ്യവും നന്നാകും എന്നെക്കുറിച്ച് ശ്രീ ആനന്ദ് കുമാറിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും എന്നെ ഫോണിൽ വിളിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ഇന്നത്തെ ഈ വലിയ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യിച്ചതും ഭഗവാന്റെ അദൃശ്യകരങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നിവിടെ വീണ്ടും വരാനും ഈ വേദി അലങ്കരിക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തികളെ നേരിൽ കാണാനും നിങ്ങളോട് സമ്മതിക്കാനും എനിക്ക് അവസരം തന്ന ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയുന്നു ജയ് സായിറാം ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതിന് ശ്രീ എം ജി കെ പിള്ള സാറിനെ ക്ഷണിക്കാം മഹത്തായ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന ജസ്റ്റിസ് എ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ജസ്റ്റിസ് എം ആർ അരിഹരൻ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നട്ടല്ലായ ശ്രീ അനന്തകുമാർ അനന്തകൃഷ്ണൻ വേദിയിലെ മറ്റ് വിശിഷ്ടരെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ സായി ഭക്തരെ വളരെ ആകസ്മികമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഭഗവാൻ സായി ബാബയുടെ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടാമത്തെ ജന്മദിനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ മഹത്തായിട്ടുള്ള ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ടും ഇത് വീണ് കിട്ടിയ ഒരു വലിയ മഹാഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കണക്കാക്കുകയുമാണ് ഇതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള പല സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഒരു കാര്യം വളരെ നിശ്ചയമായിട്ടറിയാം മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയും അവരുടെ വിഷമവും മനസ്സിലാക്കി സഹജീവികളോട് അനുഭൂതിയോടുകൂടി പെരുമാറാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ചിലരെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച അനന്തകുമാറിനെ ഞാൻ അനന്തകോടി പ്രണാമമർപ്പിക്കുകയാണ് മാനവ സേവയാണ് മാധവ സേവ എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്ന് മനുഷ്യരെ അറിയിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ചെറിയ മനുഷ്യർക്ക് ഈ ഒരവസരം കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് വേണം നാം കണക്കാക്കാൻ സഹജീവികളോടുള്ള സഹാനുഭൂതി എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്ന കൊച്ച് സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരും അവർക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന എല്ലാ ഭാഗ്യങ്ങളും സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടുണ്ടാകുകയും ഈ മഹത് 
ദിനത്തിൽ ഒരു നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ ആ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന തരത്തിൽ ഡൽഹി നിവാസിയായിട്ടുള്ള ഞാൻ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനും ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്ത് പുത്തൻ മാതൃകകൾ തീർക്കുന്ന ശ്രീമതി നിഷ സ്നേഹക്കൂട് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ള ആ മഹതിയെ സായി ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ആദരവ് അർപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് അടുത്തത് ആരാധ്യനായ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ സാറ് ശ്രീമതി നിഷയെ പൊന്നാട് അണിയിച്ച് ആദരിക്കുന്നു വിവാഹ ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വിവാഹങ്ങൾ ഇതുവരെ സായി ഗ്രാമത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വിവാഹങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ ജന്മദിനത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് ദമ്പതികളാണ് മൂന്ന് സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരുമാണ് ഇന്ന് വിവാഹിതരാകുന്നത് ആദ്യമായി മുരുകൻ ശാന്തി എന്നിവരുടെ വിവാഹമാണ് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെയും മുരുകനെയും ശാന്തിയെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് മുരുകൻ്റെയും ശാന്തിയുടെയും മാതാപിതാക്കളെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു മുരുകൻ്റെയും ശാന്തിയുടെയും മാതാപിതാക്കളും വധുവരന്മാരും വേദിയിലേക്ക് വരണം എന്നറിയിക്കുകയാണ് വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മുരുകനും ശാന്തിയും സായിഗ്രാമം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാമത്തെ വിവാഹമാണ് വേദിയിൽ നടക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങി മുരുകന്റെയും ശാന്തിയുടെയും വിവാഹം പരമ പവിത്രമായ സായി ഗണേഷ് ഘാടിൽ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ സാറിൻ്റെയും ജസ്റ്റിസ് എം ആർ ഹരിഹരൻ നായർ സാറിൻ്റെയും ആനന്ദകുമാർ സാറിൻ്റെ ഒക്കെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സായി ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുകയാണ് സായി ഗ്രാമം ഭഗവാന്റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാമത്തെ വിവാഹ ചടങ്ങാണ് ഈ വേദിയിൽ നടക്കുന്നത് ചടങ്ങിന് അമേരിക്കയിലെ മുൻ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ സാറും ജസ്റ്റിസ് എം ആർ ഹരിഹരൻ നായർ സാർ ജസ്റ്റിസ് എ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ സാന്നിധ്യം വഹിക്കുകയാണ് കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുകയാണ് സായി ഗണേഷ് കാലിൽ നടക്കുന്ന മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാമത്തെ വിവാഹം മുൻ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസ സാർ താലി കൈമാറി മുരുകനും ശാന്തിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാമത്തെ വിവാഹം ഒപ്പം പനലിയെയും കവിതയെയും മാതാപിതാക്കളെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അടുത്ത വിവാഹം പനലി പാലക്കാട് താവളം വഴി പാലൂർ പുതൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തെക്കുപ്പന വീട്ടിൽ പനലിയും പുതൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നാം വാർഡ് ഇലച്ചവഴി ഹൌസിലെ കവിതയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം അവരെയും മാതാപിതാക്കളെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു മുരുകനും ശാന്തിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹമാണ് വേദിയിൽ നടക്കുന്നത് സായി ഗ്രാമം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാമത്തെ വിവാഹം
പന്നടി കവിത എന്നിവരെയും മാതാപിതാക്കളെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക അടുത്ത വിവാഹത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പാലക്കാട് പുതൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തെക്കുപ്പന്ന വീട്ടിൽ പനലിയും പുതൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തന്നെ മൂന്നാം വാർഡിലെ ഇലച്ചവഴി വീട്ടിൽ കവിതയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം മുന്നൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ വിവാഹമാണ് സായി ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്നത് പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടിയിലെ പുതൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പനലിയുടെയും കവിതയുടെയും വിവാഹമാണ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അടുത്തതായി സായി ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് എം ആർ ഹരിഹരൻ നായർ താലി കൈമാറി വിവാഹ ചടങ്ങുകൾക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുകയാണ് തെക്കുപ്പന വീട്ടിൽ പന്നലിയുടെയും ഇലച്ചവരി വീട്ടിൽ കവിതയുടെയും വിവാഹം തെക്കുപ്പിന് വീട്ടിൽ പണലിയുടെയും ഇലച്ചവഴി വീട്ടിൽ കവിതയുടെയും വിവാഹം രണ്ടുപേരും പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടി സ്വദേശികളാണ് അടുത്തതായി അഗളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നക്കുപ്പതി ഊരിൽ ശശികുമാറിൻ്റെയും അഗളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തന്നെ മാന്തിമല ഊരിലെ മഞ്ജുവിൻ്റെ വിവാഹമാണ് അവരെയും മാതാപിതാക്കളെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക ശശികുമാറിന്റെയും മഞ്ജുവിന്റെയും വിവാഹം അടുത്തതായി നടക്കും മാതാപിതാക്കളെയും വധൂവരന്മാരെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും പണലിയുടെയും കവിതയുടെയും മുന്നൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ വിവാഹമാണ് സായി ഗ്രാമത്തിൽ സായി ഗ്രാമത്തിന്റെ സായിബാബയുടെ ജന്മദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിവാഹം സായി ഗ്രാമത്തിന്റെ സമൂഹ വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ മുന്നൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ വിവാഹമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്
അഗളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നക്കുപതി ഊരിൽ ശശികുമാറിൻ്റെയും അഗളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തന്നെ മാന്തിമല ഊരിൽ മഞ്ജുവിൻ്റെയും വിവാഹമാണ് സായി ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചാമത്തെ സമൂഹ വിവാഹം ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ജസ്റ്റിസ് എ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അവരുകളാണ് ഈ വിവാഹത്തിന് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്നത് വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാവുകയാണ് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയിലേക്ക് കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നതിന് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സീനിയർ വൈസ് ചെയർമാൻ ശ്രീ കെ ഗോപകുമാർ നായർ സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുക ജയ് സായിറാം വേദിയിലുള്ള ബഹുമാനരെ സദസ്സിലുള്ള ബഹുമാനരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അമ്മമാർ ഭഗവാൻ ശ്രീ സത്യസായി ബാബയുടെ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാമത് ജന്മദിനം പ്രമാണിച്ച് നടക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ അവസാന ദിവസമാണിന്ന് ഈ ചടങ്ങിന് നന്ദി പറയുകയെന്ന ചടങ്ങാണ് മുഖവരെയൊന്നും കൂടാതെ ഞാൻ എൻ്റെ കൃത്യത്തിലേക്ക് കടക്കുക ഇന്നിവിടെ അധ്യക്ഷയായിരിക്കുന്നത് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ജസ്റ്റിസ് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അവരാണ് മാരത്തിന് 
ഔപചാരികയുടെ പേരിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും പേരിലും ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലും നന്ദി പറയുകയാണ് ഈ ചടങ്ങ് ഓൺലൈനായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഗോവ ഗവർണറാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പല ചടങ്ങുകളിലും സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് സായി ഗ്രാമത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഉറ്റ സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലും ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലും ഞാൻ ഹൃദയമായ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളും ഇതിലെ വിശിഷ്ട അതിഥികളായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ അദ്ദേഹം പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോഴും വിദേശകാര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ എത്തി ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചതിന് നിങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും പേരും ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരും ഉദയങ്ങമായ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളു ബഹുമാനപ്പെട്ട റിട്ടയർഡ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ചെയർപേഴ്സൺ കെ എസ് ഇ ഇ ബി സി എഫ് സി ലിമിറ്റഡ് ജസ്റ്റിസ് എം ആർ ഹ ഹരികരൻ നായർ അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തി ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ച് നല്ലൊരു പ്രസംഗം ചെയ്തതിന് അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലും ട്രസ്റ്റ് പേരിലും ചടങ്ങ് അവസാനം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളും അതുപോലെ ശ്രീ എം ജി കെ പിള്ള ശ്രീ സുരേഷ് ഇവരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർക്കും ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലും നന്ദി പറയുന്നു ഇവിടെ അഡ്വക്കേറ്റ് മുട്ടത്തറ വിജയകുമാർ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ അനന്തു കൃഷ്ണൻ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ സി കെ രവി ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ബോർഡ് മെമ്പർ ഇളമ്പ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ സുമേഷ് ഗോപിനാഥ് ശ്രീ അബ്ദുൾ സഫീർ ശ്രീ പള്ളിപ്പുറം ജയകുമാർ പി ജയചന്ദ്രൻ നായർ അതുപോലെ തന്നെ വെങ്ങാനൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീമതി ദീപ ശ്രീമതി നിഷ എന്നിവർക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലും ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും വധുവരന്മാർക്ക് സത്യസായി ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കൊല്ലം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഉപഹാരങ്ങൾ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കൊല്ലം രവിസാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൽകുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീനിവാസ സാറിനെയും ജസ്റ്റിസിനെയും ആ ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുകയാണ് ശ്രീ സത്യസായി ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ കുട്ടികൾക്ക് കോളേജ് ക്യാൻറ്റീനിലാണ് സദ്യ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ പേർക്കും ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ പുറകിൽ വിവാഹ സദ്യ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അതിൽ കൂടി പങ്കെടുത്തിട്ട് മാത്രമേ മടങ്ങാവൂ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് കോളേജിലെ കുട്ടികൾക്ക് കോളേജ് ക്യാൻറ്റീനിൽ ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ പേർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് 